அனைவருக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் ஏஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப்பில் இருந்துட்டு முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் அதாவது எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் இன் ஏஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோப் அப்போ வரக்கூடிய பிஜிடிஆர்பி எக்ஸாமில் இதில் வந்து என்ன செய்யலாம் உங்களுக்கு கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் கொஸ்டின்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் விச் ஆர் த ஃபாலோயிங் நியூக்ளியை லிஸ்டட் பிலோ ஷோ மோர் பீக் ஸ்பிளிட்டிங் இன் ஏஎஸ்ஆர் அப்போ இதில் நியூக்ளியை நாலு நியூக்ளியை இருக்குது அப்போ எந்த நியூக்ளியை ஷோஸ் மோர் பீக் ஸ்பிளிட்டிங் இன் ஏஎஸ்ஆர் அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அயன் ஃபிஃப்டி செவன் ஹெச் ஒன் மேங்கனேஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் நைட்ரஜன் ஃபோர்ட்டீன் அப்போ இந்த ஸ்பிளிட்டிங் எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்குது அப்படின்னு நினச்சினா அந்த ஐ வேல்யூ அப்போ அந்த நியூக்ளியர் ஸ்பின் வேல்யூ பொறுத்து என்னச்சியோ அந்த ஸ்பிளிட்டிங் மாறுபடும் அப்போ எதுக்கு வந்துட்டு ஷோஸ் மோர் பீக் ஸ்பிளிட்டிங் சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க அப்போ இந்த அயனுக்கு ஐ வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டூ ஹெச்சுக்கு ஐ வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன் பை டூ அதுக்கப்புறமா இந்த நைட்ரஜனுக்கு ஐ வேல்யூ பார்த்திங்கன்னா ஒன்று அதுக்கப்புறமா இந்த மேங்கனஸ் மேங்கனஸ்க்கு வந்து ஐ வேல்யூ எவ்வளோன்னா ஃபைவ் பை டூ அப்போ இந்த நாலில் அதிகமான ஸ்பிளிட்டிங் இருக்கக்கூடியது இந்த மேங்கனஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஒன்லி இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த அயன் ஃபிஃப்டி செவன் ஹெச் ஒன் இதோட ஐ வேல்யூ ஒன் பை டூ நைட்ரஜனுக்கு ஐ வேல்யூ ஒன்று மேங்கனிஸ்க்கு ஐ வேல்யூ ஃபைவ் பை டூ அப்போ இந்த ஸ்பிளிட்டிங் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் தி ஐ வேல்யூ அதனால் இது அதிகமான ஐ வேல்யூ உரியது யாருக்கு அப்படின்னு ஆச்சுன்னா மேங்கனிஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் அதனால் இந்த மேங்கனிஸ் ஃபிஃப்டி ஃபைவ்ல தான் மோர் ஸ்பிளிட்டிங் இருக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கள் சோர்ஸ் யூஸ்ட் இன் இஎஸ்ஆர் டு ப்ரொடியூஸ் மோனோக்ரோமேட்டிக் மைக்ரோவேவ்ஸ் அப்போ இந்த இஎஸ்ஆரில் என்ன சோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க நிக்ரோம் ஒயர் ஆர்எஃப் ஆசிலேட்டர் கன் ஆசிலேட்டர் சிலிக்கன் கார்பைட் ராட் அப்போ என்ன சோர்ஸ் நிக்ரோமா ஆர்எஃப்ஆ கன் ஆசிலேட்டரா சிலிக்கன் கார்பைடா இந்த ஆர்எஃப் வந்துட்டு எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு நினச்சினா என்ன யூஸ் பண்ணுறாங்க பட் இந்த இஎஸ்ஆரில் கன் ஆசிலேட்டர் கன் ஆசிலேட்டர் தான் நினச்சிருங்க சோர்ஸாக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்போ இந்த கன் ஆசிலேட்டரில் வந்துட்டு மைக்ரோவேவ்ஸ் என்னச்சியும் வெளியில் வரும் இங்கே பாருங்கள் கன் ஆசிலேட்டர் எமிட்ஸ் மைக்ரோவேவ்ஸ் யூஸ்ட் அஸ் சோர்ஸ் இன் இஎஸ்ஆர் அப்போ இந்த கன் ஆசிலேட்டர் என்ன வெளியே வருது பாருங்கள் மைக்ரோவேவ்ஸ் அப்போ இதை தான் என்ன பண்ணுறோம் இந்த இஎஸ்ஆரில் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ கிளிஸ்ட்ரான் டியூப் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் கன் ஆசிலேட்டர் முக்கியமான கொஸ்டின் கிளிஸ்ட்ரான் டியூப் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்எம் என்எம்ஆரில் வந்துட்டு ஆர்எஃப் ஆசிலேட்டர் அப்போ ஆர்எஃப் ஆசிலேட்டர் வந்து என்ன வருது இந்த ரேடியோ வேவ்ஸ் என்ன செய்யுது வெளியில் வருது that question hyperfine splitting that can be observed with two equivalent protons will be 2 3 5 or 6 appo illa pathinga na enna kettukranga hyperfine splitting observed in two equivalent protons appo two equivalent protons irukku and the case la hyperfine splitting ethana 2 or 3 or 5 or 6 or appo idhu formula theriyum number of hyperfine splitting 2 ni plus 1 அப்போ இதில் என்னங்கிறது என்ன நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவலன் நியூக்ளியை ஐங்கிறது என்ன ஸ்பின் கொண்டம் நம்பர் ஆஃப் த நியூக்ளியை அப்போ என் வந்து இவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் ஈக்குவலன் நியூக்ளியன் சொல்லி பார்த்துட்டோம் அப்போ எத்தனை கொடுத்துருந்தாங்க டூ டூ ஈக்குவலன் சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ என் இஸ் ஈக்குவல் டூ ஐ வந்து இவ்வளவு ஒன் பை டூ அப்போ அந்த ஃபார்முலா சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ போட்டாச்சு என்னுக்கு பதிலாக டூ போட்டாச்சு ஐக்கு பதிலாக ஒன் பை டூ போட்டாச்சு அப்போ இந்த டூக்கு இது கேன்சல் ஆகிரும் அப்போ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ அப்போ த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இந்த ஆப்ஷனில் த்ரீ எங்கே இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள் அப்போ ஆப்ஷன் பி த்ரீ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்ட் யூஸ்ட் இன் இஎஸ்ஆர் இஸ் அப்போ இந்த இஎஸ்ஆரில் ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இது ஒன் ஒன் டைஃபினல் டூ டேஸ் பிக்ரைல் ஹைட்ரசைல் நைட்ரோசோ பென்சின் டெட்ராமெத்தில் சிலின் டைஃபினைல் ஹைட்ரசைல் அப்போ இதில் இந்த ப்ரைமரி ஸ்டாண்டர்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடியது இந்த ஆப்ஷன் ஏ ஒன் ஒன் டைஃபினைல் டூ டேஸ் பிக்ரைல் ஹைட்ரசல் அடுத்து ஒரு முக்கியமான கேள்வி பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் பீக் ஸ்பிளிட்டிங் தட் கேன் பி அப்சர்வ் வித் த்ரீ ஈக்குவலன் ப்ரோட்டான்ஸ் வில் பி அப்போ இந்த ரேஷியோ எல்லாமே ஒன் இஸ் டூ ஒன் ஒன் இஸ் டூ டூ இஸ் டூ ஒன் ஒன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் ஒன் இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ த்ரீ இஸ் டூ ஒன் இப
த்ரீ ஈக்குவல் ப்ரோட்டான்ஸ் அப்போ த்ரீ ஈக்குவல் ப்ரோட்டான்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரமில் அந்த ரேஷியோ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஒன் இஸ் டூ ஒன்னா ஒன் இஸ் டூ இஸ் டூ ஒன்னா இல்லைனா சியா டியா அப்போ இதில் ஆப்ஷன் டி ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இதுக்கு வந்துட்டு என்ன க்ளூ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த அதே போல் அந்த டூ என்ஐ ப்ளஸ் ஒன் போட்டுவிடுங்க அப்போ த்ரீ ஈக்குவல்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ பாருங்கள் டூ இன்று த்ரீ இன்று ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஒன் டூ டூங்க அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ ப்ளஸ் ஒன் ஃபோர் அப்போ இதில் வந்துட்டு அந்த ஃபோர் பீக்ஸ் நமக்கு வரணும் அப்போ இதில் ஃபோர் உள்ளது டி மட்டும்தான் ஆப்ஷன் ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் மிச்ச த ஃபாலோயிங் வில் நாட் ஷோ எலக்ட்ரான் ஸ்பின் ரெசனன்ஸ் இந்த நாளில் எது வந்துட்டு இந்த இஎஸ்ஆர் கொடுக்காது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுக்கிறாங்க ஃப்ரீ ரெடிக்கல்ஸ் பேரா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் டிரான்சிஷன் மெட்டல்ஸ் டயா மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் அப்போ இதில் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஒரு இஎஸ்ஆர் ஸ்பெக்ட்ரம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக அங்கே என்ன இருக்கணும் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும் இப்போ ஃப்ரீ ரெடிக்கல்ஸ் அன்பேர்ட் இருக்குது பேரா மேக்னட் மெட்டீரியல் அன்பேர்ட் இருக்குது டிரான்சன் மெட்டீரியல்ஸ்லேயும் அன்பேர்ட் இருக்குது அப்போ இந்த மூணு கொடுக்கும் டயா மேக்னட்டில் என்ன இருக்காது அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்காது அதனால் இது என்ன செய்யாது இஎஸ்ஆர் கொடுக்காது அடுத்த கொஸ்டின் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் எலக்ட்ரோ மேக்னட் ரேடியேஷன் இஸ் யூஸ்ட் இன் இஎஸ்ஆர் அப்போ எந்த எலக்ட்ரோ மேக்னட் ரேடியேஷன் இஎஸ்ஆரில் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐஆர்ஆ ரேடியோ வேவ்ஸா எக்ஸ் ரேடியேஷனா இல்லைனா மைக்ரோ வேவ்ஸா ஏற்கனவே நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் நம்ம பார்த்தோம் மைக்ரோவேவ் அப்போ இஎஸ்ஆரில் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் மைக்ரோவேவ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்